Ah, welcome back. Ah, ngayon ako nagawa ulit ng tutorial. Ah, ngayon, i-share ko lang sa mga... Uh, uh, actually, uh, marami nang gumagamit nito, pero... Bigyan ko lang kayo ng idea kung ano yung pwede pang gawin sa firmware ni V525 F65A or black or white mamba. Same lang sila. Uh, I-open line ko siya ngayon with cell ID locking. Ang kagandahan kasi sa cell ID, if maraming tower, palipat-lipat ang inyong signal, pwede nyo sa ilock sa specific tower na gusto nyo. So, simulan na natin. Bali, binuksan ko na yung white mamba ko. Makikita nyo. Uh, para buksan siya, ito yung unang tornillo. Isa. Second. Ito. Ayan. And then, yung last is yung nasa likod. Ito. So, ayan. Uh, para naman sa mga kailangan natin, ito lang po yung kailangan natin. Uh, I-upload ko na lang. Sorry, downloads, uh, compress. Ito yung mga kailangan natin. Uh, install muna. Huawei. Huawei driver XE. And then, after nun yung ADB driver. Sa akin naka-install na. Sa inyo, install nyo na lang. Kompleto na rin tayo dyan. May mga kung ano na rin tayo dyan na mamaya magagamit natin. So, ang first step is isaksak nyo yung power cord and then uh, i-jumper na natin siya para naman sa jumper or USB mode nakikita nyo po itong dalawa na to ito gasgasin nyo lang siya uh, may sharp, sharp edges na tools screwdriver or anything ito yung dalawa na to kasi ito yung mahalaga bali ito yung itsura nya kung Ngayon, nalilito kayo. Ganito po yung itsura ng ipagtatapin nyo. Ito. Yung dalawa na to. Which is ito yon, Ito at ito. Bali, lalagay ko na yung ang kailangan nyo lang kung meron kayong bakal or yung tanso. Ito, maliit eh. Ah, di ko lang kung nagpo-focus sya. Kung nakikita. Pero ayan mismo. Ayan po yung tanso. Maliit. Para makita. Ito yung nasa ibabaw na to. Ayan lang siya. Ganyan siya ka. Then, i... Lalagay natin siya dito. Sa... Modem. Ipapatong natin siya sa dalawa. Ayan doon. Then, tsaka natin sasaksak yung power plug. Ayan, naka-hold lang muna. Yung power plug dapat naka-on na. Ay, nakasaksak mo, sorry. Ito, dapat hindi siya umila once na sinaksak natin. So, try natin. Yun, hindi siya umilaw. So, it means successful tayo. Ito siya. Nakasaksak na, pero hindi pa rin siya nag-iilaw, ba? So, kailangan nyo lang din is yung USB mail to mail ang USB naman na mail to mail kahit di na kayo bumili kung may sira kayong power cord ito pag dugtongin nyo lang sya cut nyo dito may color code naman yan I, i dugtongin nyo i electric tape pwede so di ko napapakita kung paano gumawa madali lang naman basta once na kinat nyo yan lalabas na yung mga kulay pag mukain nyo lang dalawang sirang android cable pwede na so, dapat naka-on yung computer. Once na naka-on yung computer, ay yung speaker, once na sinaksak nyo, dapat maririnig nyo yung tunog. Kagaya nito. Yun. So, ibig sabihin, ah, na-detect siya ng USB. Ayan. Ah, kung gusto nyo i-double check para sure tayo na na-detect siya, dito lang, ah, Punta lang kayo dito sa this PC. Right click, manage. Device manager. Look for ports. Dapat man, Huawei connect. So, yan. Detected na. Ang next step natin is irarun na natin yung firmware. 
So, wala yung credits kay Sir Jerome. Uh, yun ang mga may gagaling. Jerome kay Master uh, Sander. And then, uh, isa pa kay Sir Joel. Yun yung mga masisipag at maggawa ng streamer at tutorial. Tsaka, credit sa inyo lahat. Run na natin yung streamer. Ito galing kay Sir Joel. Credits lagi. Sa mga pinagkukunan natin magagaling na master. I-run lang. Ayan. Uh, pakita ko natin sa inyo. Para dalawa. Makikita nyo dito. Ito yung device natin. Uh, gumagana na siya. At the same time, ito siya. Ayan. Connect your device. yon success. Hintayin nyo lang may ilaw. Yun, ilaw-ilaw naman yan. Close na natin to. Para, ayan, makita nyo parehas yung progress nila. Ayan. Uh, may time na, minsan mag ka po yan. Sa erasing flash, ganun. Ang gagawin nyo lang, i-ano nyo siya, i- bubut pin, gano'n. Or yung back to zero kayo. I-ground nyo ulit siya. Kasi minsan may time talaga na-experience ko rin yun na hindi siya nare-detect agad. Kaya mainam, i-balik nyo, i-ground nyo ulit siya dito. Dito sa ano natin. Dito. Yung kamukha kanina. Yun lang yun. So, ayan. Sisimula na siya mag-install. O, habang nag-install tayo, gawin nyo na yung kailangan natin gawin. Yung telnet. Talang po kayo sa control panel. Kailangan din to. Control panel. Hanapin nyo lang po yung uh, etong programs. Tapos, turn on of features. After nyan, uh, scroll nyo, hanapin nyo si Telnet. Telnet client, pagka hindi pa nakacheck, hindi siya nakacheck, i-check nyo lang siya. Then click OK. And then, after nun, uh, download lang po kayo ng Patty. Which is makikita sa Google. Google nyo lang. Uh, Patty. Or Putty. Hindi ako sigurado kung natawag dyan. Mm, ayan. Uh, Nag-install na siya. Habang nag-install, syempre sabayan na natin para mabilis. Para... Yon. Once na lumabas 'yon, ito lang po da-download niya. Ayun. Pag-click niyo po ito, ma-download na kaya okay na. Ayun, na-download na natin yung mga kailangan. Ito po siya pag na-download yan, ito yung itsura niya. So, meron na ako na download. Ayun. Hintayin lang natin siya matapos. Makikita nyo naman, uh, pang 12, tapos na to. Ayan, ah, hintay, hintay lang tayo. Ta. Ayan, last na yan, yung 12. After nyo, magre-reboot na yung modem natin. Makikita nyo naman dito, ayan, yung ilaw. Ayan. lumipat scan na yan yun nag reboot na makikita natin dito yun oh, pwede na natin alisin yung uh, finish na siya pwede natin tong alisin yung nilagay natin USB to alisin lang natin Ayan, once na normal boot na siya. Alisin ko lang yung internet ko. Ito yung LAN cable. Dapat nakasaksak to sa computer nyo. Ayan, LAN cable. Uh, saksak natin dito. Ayan. Once na, ayan, nasaksak siya. Ayan, na-detect na siya agad. Automatic, nag-pop up na yung ating window. Pero bago natin yan 
uh, gawin, uh, click muna na, close muna natin to. I-ano muna natin siya, unlock natin para isang ano na lang. Ito, pang unlock, one click unlocker, open line. Run as administrator nyo lang. So, ayan. So, ayan. Unlock na tayo. Ganun lang po kadali. So, ayan. After nun, mababasa nyo naman, press the reboot device. Ah, okay. Kasi, sorry guys, na-unlock ko na kasi ito dati. Mayroon pa kasi sa Poppy. Kaya dinownload ko to. Sorry, unlock na pala to dati. Sa mga ano lang yun, sa mga hindi pa naka-unlock dati. Kasi ito naka-unlock na, binago ko lang yung firmware. Yung mga naka-unlock na pala dati, hindi nyo na kailangan mag-unlock. Kasi unlock na yan. So, yan. Open nyo lang yan. Lalabas yan. Pag pinindot natin yung unlock, Pero same lang din yun. Pero ito, open line na kasi ito. Kaya hindi ko na kailangan pala nito. Sorry. Sa mga newbie, kailangan nyo rin yun. Iraran nyo lang to Yung unlock open line na to Ito yung itsura ng firmware nya. After nun. Ayan. Pakita ko sa inyo. Ayan sya. Ito yung cell ID locking. Bali, wala pa tong SIM kasi Pero Mamaya lalagyan ko siyang SIM So, ayan Ito po siya May ano na rin siya, ito Para makita nyo kung ano yung Signal na maganda Yung SINR, ganun Cell ID Ayan, nandyan na lahat po Ito, yung kailangan natin PCI Ayan, ito lang po yung mga kailangan Bands PCI at frequency. Madali lang naman yan. Ito yun. Yung PCI. 171. Band. 41 lang lalagay nyo. Huwag na yung B. DL frequency. Ito po yun. EAFC. DLUL. Yan po. Dito nyo ilalagay yan. Band. 41. 177. PCI. DL frequency. 40760. Ganun din sa inyo sa inyo kaso ibang syempre ibang number yung lalabas diyan kasi hindi naman tayo magkamukha ng area. So, yun lang guys, uh, sana nakuha niyo yung firmware, ilalagay ko na lang yung link. Salamat.